Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mtu wa Mungu. Naomba nikuletee ujumbe huu wa mfululizo wa masomo ya maisha ya ndoa katika familia. Leo nitazungumza habari ya wajibu wa kukubali changamoto katika familia. Wajibu wa kukubali changamoto katika ndoa. Tutasoma kitabu cha Wagalatia sura ya tano aya ile ya 15 anasema lakini mkiumana na kulana angalieni msije mkaangamizana amen tuombe Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na ukuu wako Asante kwa ajili ya familia hizi bwana Bwana Yesu ninaomba ujumbe huu ukafike katika maisha ya watoto wako ili ukaweze kubadilisha maisha ya watoto wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu mpendo na msikiliza ambaye uko kwenye ndoa mume na mke. Najua umeoa, umeolewa. Na wakati umeoa ulitegemea sana kuwa na furaha na maisha ya baraka kwenye ndoa. Na wakati unaolewa ulitegemea sana kuwa na maisha ya furaha na baraka kwenye ndoa. Lakini inawezekana kumetokea changamoto ambazo huwezi hata kuzitatua. Changamoto ni hali au jambo linalo mweka mtu katika njia panda ama katika mtihani. Kwa mfano, unagundua mwenzi wako ni binafsi ni msiri mdhaifu mbadilifu mvivu mkimia mjeuri mlevi mwizi mzinifu mshirikina mchawi ndio uko nayo muda lakini wakati unamooa au unaolewa au unaoa hukujua lakini ndio yuko huko ndani katika changamoto hizi unafanyaje ni kushauri ni kuombe ndugu yangu na msikilize unahitaji kusimama na kupiga magoti na kumlilia Mungu ili hiyo roho iliyoingia kwenye maisha yenu ya ndoa Mungu aweze kuiondoa na vinginevyo mtaishi kwa mateso ambayo sio ya kawaida. Lakini na wewe mwenye tabia hii ambayo nimehitaja unahitaji kufika mahali na kubadilika na kugeuka na kumtegemea Mungu kuliko hali hiyo ulionayo. Roho mtakatifu aseme na wewe aseme na maisha yako ili Mungu aweze kubadilisha. Hivi ndivyo vitaja kama viko kwenye familia kama viko kwenye ndoa yenu viweze kuisha na Mungu aweze kuviondoa. Amen. Mungu akubariki sana. Wewe uliyepokea ujumbe huu na ufanyie kazi.